Herkese merhaba. Bugün biraz aydınlanmadan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz aydınlanma çağındayız. Herkes uyanışın peşinde. Hakikat yolu diyorum ben buna. Ben bu yolun bir yerlerine kadar geldim. Yol sonsuz aslında. Şöyle söyleyeyim 5 yıl ya da 10 yıl önceki bilincimden çok daha farklı bir bilinçte ve idrakteyim şu anda. Yaptığım ve işe yarayan şeyleri sizin için derledim. Çünkü biliyorum ki bu derlediğim şeyler bu yola henüz çıkmış başında ortalarına doğru olan kişilerin yapabileceği şeyler. Çünkü yolun bir yerinden sonra fark ediyoruz ki aslında çabasız çaba diye bir şey var. Ee, ve egodan, benlikten bir şeyler yapma, bir şeylerin peşine düşmekten biraz el ayak çekiyoruz açıkçası. Ama en başta hep işte aydınlanmak için meditasyon yaparsam aydınlanacağım, işte yoga yaparsam aydınlanacağım, ayna çalışması varmış onu yaparsam aydınlanacağım. Hep böyle bir şeylerin peşindeyiz. Ee, birkaç şey e, madde, madde halinde yazdım. Ee, neler yapabilirsiniz kendi üstünüzde? Bunlardan bahsetmek istiyorum bugün. İlk önce hayatın mağduru olduğunuzu düşünmeyi bırakın. Buna kurban rolü de diyorlar. Yani bu hayatta bir şeyler oluyor, hayat bana bir şeyler yapıyor ve ben bunlara katlanmak zorundayım. Hayat bana kötü davranıyor. İşte Allah beni burada unuttu, benden nefret ediyor, beni cezalandırıyor gibi düşünenleriniz var biliyorum. Bu düşünceden çıkın, kurban rolünden çıkın ve hayatın bizim duygularımızla, düşüncelerimizle, kararlarımızla ve seçimlerimizle şekillendiğini bir fark edin. Ee, yani çünkü mağdur rolü oynadığımızda, kurban rolü oynadığımızda hep şikayet ediyoruz ve hep başımıza bunlar geliyor, başıma neden bunlar geliyor diye yanıp yakılmaktan seçimler yapmayı bırakıyoruz. Yani hayatımı ben aslında seçimlerimle şekillendiriyorum ve bu seçimlerimin sonucunun sorumluluğunu da alıyorum. Bu noktada durmamız lazım. Atacağımız en önemli adım bu hayatımız hakkında. İkincisi etiketlerinizi sökün. Hani kendimizi hep tanımlarız ya işte ben şunun annesiyim, ben bunun çocuğuyum, işte ben avukatım, ben doktorum, ben müdürüm, şuyum, buyum. Hayatta egomuzun faydalandığı bu etiketlerle övünmekte. Ve kendini bunlarla var ettiği, sadece bunlarla var olduğumuzu zannediyoruz. Çünkü bunları söyleyip durdukça. Bütün etiketlerinizi sökün. Evet birilerinin annesi olabilirsiniz, birilerinin kızı olabilirsiniz. Ama bunun dışında da başka bir şeysiniz aslında. Bunu fark etmeye çalışın. Üçüncüsü çok çok önemli bir madde. Hiç kimseyi yargılamayın. Bunu çok sık söylüyorum. Hep hatırlatmamız gerekiyor birbirimize. Çünkü çok alışmışız. Birilerine kınamaya, yargılamaya neden öyle yapıyor, işte ben olsam yapmazdım. Böylece bunu neden yapıyoruz? Aslında ego bunu yaptığında kendini çok daha iyi hissediyor. Sanki o kişi kötü bir şey yapıyor ve ben olsam yapmam. Onu kınayarak kendimi daha iyi hissetmemi sağlıyorum. Halbuki kendimi daha iyi hissetmek için kimseyi yargılamama gerek yok. Yargıladığınızı ilk önce fark etmeye çalışın. Çünkü bu öyle bir alışkanlık haline gelmiş ki, Yaptığımızın farkında bile olmuyoruz çoğu zaman ama fark etmeye başlayın. Ha ben yargılamaya başladım şu kişiyi şu anda ve bunu bırakıyorum. Hemen o düşünceyi de durdurun yahut bir, bir konuşmaysa işte bir arkadaşınızla dedikoduysa paylaşma şeklindeyse onu da durdurun. Tamam şu anda bunu konuşmaktan vazgeçelim o insanı yargılamayalım. Kim bilir hayat onu nasıl oraya getirdi. Hani her şey insanlar için derler ya aynı şey yarın öbür gün sizin de başınıza gelebilir. Ve üstelik de yargıladığımızı hep yaşayacağız yani bunun da bilincinde olmamız gerekir. Dolayısıyla yargılamayı bırakmak da bizim için çok önemli bir adım. Dördüncüsü kimseyi etiketlemeyin. Bunu da çok yapıyoruz. Hemen bir etiket yapıştırı veriyoruz. Hatta daha ilk gördüğümüz anda işte giyimine bakıyoruz, ayakkabısına bakıyoruz, yanındaki insana bakıyoruz. Bir şeylerine bakıyoruz ve ona şap diye bir etiket yapıştırıyoruz. Bunu da yapmaktan vazgeçmemiz gerekiyor. Beşincisi, zihninizi inceleyin ve onun siz olmadığının farkına varın. Bu da çok önemli bir konu. Benim videolarımın arasında en başlarda düşünceleri durdurmak diye bir meditasyonun nasıl yapılacağı hakkında çektiğim bir video vardı. İzlemediyseniz onu izleyin. O bunu izleyerek zihnin çok iyi farkına varabilirsiniz. Yani o siz değilsiniz. Orada düşünen bir şey var. Ama 
Onun dışında da bir siz var. Onu yakalamaya çalışıyoruz. Aslında aydınlanma dediğimiz şey bu. İçimde bir öz var ve zihin ortalığı bulandırıyor. Ben o zihinden uzaklaştığım zaman, onun ben olmadığımı fark ettiğim zaman öze çok daha yakınlaşıyorum. Sorunlarınızın dünyayı yorumlama biçiminizden kaynaklandığını fark edin. Bu ne demek? Bir örnekle açıklayayım. Mesela eşiniz geliyor suratı asık e, ve canım çok sıkkın diyor size. Siz böyle bir anda bir sürü şey düşünmeye başlarsınız öyle değil mi? İşte e, neyi beğenmedi? İşte ne bileyim yaptığım yemeği beğenmedi. Dün bir şey söylemiştim onun hakkında mı bir şey söyleyecek? Ben iyi bir eş değilim zaten şu ya kendinizi suçlama ya onu suçlama. Bir sürü yorum geçer kafanızdan. Bunu yapmayı bırakın. Çünkü sorunu bu oluşturuyor. Oturup eşinizle konuştuğunuzda belki size diyecek ki hiç sizinle alakası olmayan işte ne bileyim arabanın bilmem ne sorunu çıkmış. iş yerinde bilmem ne olmuş. Ama biz henüz konuyu öğrenmeden o kadar çok üzerine yorum yapıyoruz ki ve kendimize içsel sorunlar yaratıyoruz durup dururken. Hiç böyle bir şey olmadığı halde. Mesela kavgadan korkuyoruz ve ya kavga çıkarsa diye bu bakın tamamen bizim yorumumuz ee, geçen gün bir danışanım vardı apartman toplantısına gidecek ve apartmanda sorunlar varmış böyle bir takım tatsızlıklar ya kavga çıkarsa diye daha bir hafta öncesinden kendi canını sıkıyor bakın kendine yaptığı eziyete yap- bakın yani tamamen algı ve yorumdan kaynaklanıyor sorunların birçoğu aslında hepsi zihinden kaynaklanıyor diyebilirim bunu fark ettiğiniz zaman, olayları yorumlamayı bıraktığınız zaman siz de rahatlayacaksınız. Akışına bırakmak dediğimiz şey bu aslında. O zaman bir rahatlık geliyor. Evet akışta belki kavga çıkacak, belki çıkmayacak. Belki eşim evet, belki benimle ilgili bir şey canı sıkkın ama belki de hiç alakası yok. Hani bir öğrenelim bakalım, şu yorumları bir bırakalım. Ve şu bu da çok önemli, duygularınızın İnsanların size davranışına göre değiştiğinin farkına varın ve bunu değiştirin. Bakın şöyle yapıyorsunuz. Biri size iyi davranırsa mutlu oluyorsunuz, kötü davranırsa mutsuz oluyorsunuz. Halbuki mutluluk ve mutsuzluk bir seçimdir. İnsanların benim mutlu olmam için gelip de bana iyi bir şeyler yapmalarına gerek yok. Ya da bana kötü bir şeyler yapıyorlarsa benim mutsuz olmama gerek yok. Bu onlarla alakalı bir şeydir. Ben üstüme bile alınmayabilirim. Bu tavrınızı değiştirmeniz gerekiyor. Benim mutluluğum ya da mutsuzluğum dışsal olaylara ya da insanlara bağlı değil. Bu içsel bir durum. Bunun farkına varmanız gerekiyor ki bu da çok önemli bir adım. Ezberlenmiş tepkileri fark edin ve bırakın. Bu ne demek? Bir takım şeylere daha küçükken başlar aslında bu mesele. Annemizi babamızı gözlemleriz. Ve bir takım şeylere bir takım otomatik tepkileri vardır. Ve biz onları olduğu gibi emeriz. Büyüdüğümüzde de tamamen aynı şekilde davranırız. Kendinize dikkat ettiğinizde aynı annem gibiyim ya da aynı babam gibiyim kalıbını çok çalışıyorum ben danışanlarımla. Bunları bulun. Hangileri benim otomatik kalıplarım? Neye otomatik tepki veriyorum? Düşünmeden neden böyle bir tepki veriyorum? Ve o tepkilerinizi durdurup değiştirmeye çalışın. Yani artık anne babanın taklidi değil de siz çıkacaksınız içinizden burada yavaş yavaş. Kendin olmak diye anlattığım bir video vardı onu da izleyin. Orada e, bu konudan bahsetmemiştim ama şimdi aklıma geldi. Çok önemlidir otomatik tepkiler. Bunu fark edip dönüştürdüğünüzde de Aa, evet gerçekten buna tepki vermem gerekmiyormuş diyeceksiniz. Bir başka maddemiz korkunun sizi yönetmesine izin vermeyin. Bu çok çok önemli. Şimdi e, korkularımız var tabii ki bütün herkesin korkuları var birçok şeyden hasta olmaktan korkuyoruz ölmekten korkuyoruz yalnız olmaktan mutsuz olmaktan acı çekmekten parasız kalmaktan çok fazla korkumuz var ama bu korkuyu 24 saat sizi esir almasına izin vermeyin bunu bir köşeye koyun ve Korku insanı kilitler. Hareket edemezsiniz o korku yüzünden. Çünkü ya öyle olursa ya böyle olursa diye. Mesela küçük bir çocuğu düşünelim. Sınava girecek üniversite sınavına. Küçük olmasın hadi genç olsun. Ya da lise sınavını diyelim ki. <gülüyor> Karnına ağrılar girer değil mi? Bazısı o kadar endişelenir ki. 
şöyle düşünür anne baba. Endişeden aslında her şey biliyor ama endişeden yapamayacak. Bakın korkunun kilitlemesine bakın. Mesela iş yerinde bir sunum yapacaksınız ama o kadar korkuyorsunuz ki o sunuma çıkmaktan. Siz o adımı atamıyorsunuz. Sunumu ay başkası yapsın diyorsunuz mesela. Ne oldu? Siz kilitlendiniz. Halbuki evet korku var ama o korkuya rağmen biz adım atabilmeliyiz. Cesaret budur. Ben hep bunu söylerim. Yani korku tabii ki var. Onu yok sayamayız. Ama beni kilitlemesine ve durdurmasına izin vermemem lazım. Evet benim korkum var ama buna rağmen ben bu adımı atabilirim. Belki de korktuğum şey başıma gelmeyecek. Ben onu küçültürsem ve etkisinden çıkarsam ki gelmeyecek. Başka bir madde. Dikkatinizi içinize yöneltin. Bilinçaltı kayıtlarını fark edin ve bu konuda çalışmalar yapın. Bu çok çok önemli bir şey. Zaten biliyorsunuz benim çalışmalarım da bu konuda aslında. Bilinçaltı hayatımızı yönetiyor. Ve içimizde neler olup bitiyor onu fark etmemiz çok önemli. Başka bir madde nefesinizin farkında olun. Nefes gerçekten çok önemli. Bunun için ayrı bir video yapacağım. Ee, bu dikkatimizi bedende tutar ve kendimizde tutar. Dışarıda değil de nefes alıp verdiğinin farkında olmak. Nefes çalışmalarına katılabilirsiniz. Hepsi çok faydalı çalışmalar. Sessizlik çalışması yapın. Bu ne demek? Bir odaya giriyoruz ve sessiz kalıyoruz. Hem etraftaki sesleri kapatıyoruz, hem kendi ses, zihin sesimizi kapatıyoruz ve sessizliği dinliyoruz. Etrafta ses varsa bile o seslerin arasındaki sessizliği dinliyoruz. Çok kıymetli bir çalışmadır. Çok işe yarar. Ve son olarak olandaki mükemmelliği görmeye çalışın. Aslında bu sistem bir mükemmelliyetliğe sahip ama biz e, hep sanki bir sorun varmış gibi ve biz kontrol etmezsek eğer bir sorun çıkacakmış gibi düşünüyoruz. Ama mükemmeliyeti gördükten sonra o demin söylediğim gibi çabayı da kontrol etmeyi de bırakıyoruz ve o zaman içimize bir huzur geliyor. O içimizdeki özle bağlantımızı o zaman kurabiliyoruz. Zaten hepimiz de e, yapmak istediğimiz bu. Ve tüm bu süreç boyunca hep aklınızda tutmanız gereken ben gerçekte kimim ve neyim sorusu. Bunun üzerine düşünün. Aklınızda hep bu soru olsun. Bu çalışmaları yaparken, kendinizle çalışırken. Çünkü varmak istediğimiz yer orası. Ben gerçekte kimim ve neyim? Bu soruyu e, derin derin düşünün. Tefekkür derler ya eskiler. O şekilde. Şimdi... Bir küçük hikayeyle bitirmek istiyorum. Bir zen ustasına demişler ki, hakikate varmak için bir yöntemin var mı? Var demiş o da. Söyle bize demişler. Acıkınca yemek yiyorum, uykum gelince uyuyorum demiş. Ama demişler bütün insanlar zaten acıkınca yemek yiyor, uykusu gelince uyuyor. Hayır demiş. Onlar acıkınca yemek yiyorlar ama yemek yerken birçok şey düşünüyorlar. Hatta bin bir şey düşünüyorlar. Uyuduklarında bile bilinçaltıları o kadar dolu ki düşleri o bilinçaltındaki şeyleri çözmeye çalışıyor. Ve gene bir sürü şey var zihinlerinde. Ben acıktığımda sadece yemek yerken yemek yiyorum. Ve uyuduğumda da uyurken sadece uyuyorum. Yani aslında aydınlanma sadelikle ilgili bir şey. Zihnimin sade olması, hayatımın sade olması. Hani sonu başa bağladık. Diyorlar ya, geleceğimiz nokta belki yine sadece yemek yemek ve sadece uyumak olabilir. Ama bütün bunları çok huzur içinde yapacağız o zaman. Dilerim paylaştıklarım hepiniz için faydalı olmuştur. Dilerim hayatınıza katkı olmuştur. Sevgiyle kalın, sevgide kalın.